Muy bien, pues el día de hoy hay un tema importante que tocar, un tema interesante que mencionar. Es verdad que hoy el tema con el Tuca Ferretti es importante, hay mucha probabilidad de que pueda llegar. La realidad de lo que va a pasar con el equipo es que básicamente se va a analizar qué tan bueno es tener a Reynoso es el siguiente torneo. Y digo, va a analizarse porque realmente es una decisión que si Reynoso lo terminan eliminando antes de llegar a finales o al menos semifinales, la verdad es que su continuidad es nula, o sea, no va a quedarse en el equipo. Y es un tema que preocupa muchísimo, la verdad es que preocupa demasiado hoy en el club, porque pues básicamente se habla de que se necesitan pues jugadores que puedan proponer buen fútbol, que se necesitan jugadores que sepan tener un buen fútbol, entonces pues ahí el tema tiende a ser bastante interesante. Ese es el tema con ellos, la verdad yo creo y me parece un tema importante de mencionar, el tema de que se necesita traer un, un, un buen entrenador, o sea, eso creo que es algo evidente, pero sin embargo no sé qué tan bueno sea mantener a un técnico que no tiene mucho ánimo de, de mantener al club. Hoy este tema la verdad está de cierta manera preocupante, digo, es un tema con una realidad bastante cierta y, y muy concreta, Hoy se habla mucho de esta situación, de lo que podría estar pasando con, con los jugadores de, de Cruz Azul. Y se habla un poco de que Ferretti correría un jugador importante, un jugador interesante. Hoy se habla de Vaca, básicamente que no entraría en, en los planes del equipo de, de Ferretti en caso de que llegara. Y es un tema que de alguna manera pues tiende a, a preocupar un poco. Esa es la situación con él. Eh, no sé qué tan positiva sea, honestamente. No me lo parece del todo, creo que no es la mejor situación y es un tema a preocupar bastante, ¿no? Entonces, esa es la situación con ellos, vamos a ver de qué tal, de qué manera se sigue proponiendo este fútbol, pero pues aclaramos, hoy este tema es, es más que claro, ¿no? Por otra parte, pues bueno, hay que mencionar un poquito el tema que se está manejando hoy con el tema de, de Hugo Sánchez. Mucho se ha hablado, o mejor dicho, poco se ha hablado de la posible llegada de Hugo Sánchez al equipo. A mí en lo particular me parece un jugador interesante, honestamente bastante interesante. Y está empezando a sonar mucho su nombre, de que pueda venir a jugar al club, de que Hugo Sánchez pueda ser nuevo director técnico de Cruz Azul. Eh, yo reitero, es un tema interesante e importante, pero no sé si sea el técnico que realmente el equipo de Cruz Azul necesite. Hoy también se habla de Pablo Huedé, ese técnico que dirige al Málaga. En lo particular también considero que no creo que sea la mejor opción traer un técnico de ese calibre. Creo que es mejor mantener un técnico como Ferretti o incluso tratar de buscar la mejor manera de intentar negociar de alguna manera con, con Reynoso, que se pueda mantener con un esquema diferente. Pero no considero que sea la mejor situación para, para esta cuestión. Por otra parte, pues bueno, hay que recordar que también el equipo está pensando en algunas negociaciones, en algunos fichajes, está pensando de alguna manera en traer jugadores de calidad. Por otra parte, pues bueno, se habla ya un poquito de este tema de Germán Berterame, que la verdad suena bien, es un jugador que ha aportado un buen nivel, no quiero decir nada en lo absoluto de él, creo que ha sido bastante correcto y suena mucho este tema. La verdad es que suena bastante el tema, se dice que podría venir, de que podría pues, proponer un fútbol importante. Vamos a ver qué tal, cómo se da esta negociación. Digo, la verdad es que Germán Berterame pues, es un jugador con, eh, con un buen nivel, ¿no? O sea, yo creo que es algo claro, es algo concreto. Vamos a ver qué tal, cómo se menciona esta cuestión. Y, y pues bueno, esa es la situación con ellos, ¿no? Esa es la cuestión con él, vamos a ver qué tal, de qué manera pues, se puede modificar esa situación y pues desear lo mejor hoy para el club. Eso es lo que se viene chicos, la verdad bastante interesante e importante. Por otro lado, pues también se habla de un jugador diferente, ¿no? Y el tema de jurado, también yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente. Jurado, pues básicamente es un jugador... Que se contrató en algún momento para intentar proponer buen fútbol, para intentar traer buen nivel. Pero sin embargo, pues no ha gustado del todo. O la verdad es que no ha sido el jugador que se esperaría del todo. Entonces, pues ahí el tema es, es más que importante y más que interesante. Vamos a ver al final cómo se termina relacionando esta situación. Y, y pues hoy por hoy desear lo mejor para el club. Digo, Jurado es un, es un futbolista... 
que tiene buen nivel, o sea, no voy a negarlo, la verdad es que es un jugador importante e interesante. Pero también la realidad es que pues no se ha sabido manejar bien esa cuestión en esa, en esa situación. Hoy este es el tema, vamos a ver qué tal, cómo se termina relacionando pues esta situación y, y pues desear lo mejor en esa cuestión no para el club. Hoy yo creo que eso va a ser una parte importante para, para esta plantilla. Se habla de un nuevo portero, yo no sé qué tan positivo sea traerlo, la verdad es que no considero que sea... Pues la mejor situación ahí traer a un portero nuevo. O sea, yo creo que no va a funcionar de esa manera. Creo que hay que pensar en otro tipo de estrategia. Pensar en otro tipo de juego. Creo que eso también va a ser importante. Y pues vamos a ver cómo se termina manejando, ¿no? Vamos a ver cómo se, se termina manejando esa situación. Y pues hacer lo mejor ahí para el club. Por otra parte, pues bueno, hay que ser muy puntuales en esta situación. Hay que ser muy claros también en esta cuestión. Y es que pues mucho se habla de... De hacer una modificación diferente, ¿no? Esa es la cuestión con ellos. Vamos a ver qué tal, de qué manera se puede proponer un fútbol distinto. Y eso es lo que se viene, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también se habla muchísimo del tema de Ruiz Díaz. Básicamente, Ruiz Díaz sí llama la atención. La verdad es que sí llama la atención demasiado. Es un buen técnico, es un buen jugador. La verdad es que sí me lo parece. Me lo parece bastante, o sea, me parece un jugador interesante, importante, honestamente, mucho. Pero no considero que sea el jugador que tal vez necesite el equipo. Creo que hablando de ese tema muy claros y, y concretos en esa situación, pues se necesita buscar un recambio hoy por hoy de, del equipo. Entonces, esa es la situación. Ruiz Díaz es un buen jugador que la verdad tiene un nivel importante de fútbol, pero pues ese es el tema del día de hoy. Que, que se viene manejando, así que esa es la cuestión con él, vamos a ver qué tal, cómo se, se sigue manejando esa situación, pero pues bueno, hoy, hoy por hoy desear lo mejor para, para este equipo. Digo, el tema de los fichajes siempre es un tema eh, bastante importante, bastante puntual a, a tocar, y lógicamente hay que tener bien claro sobre lo que se va a intentar hacer, ¿no? Yo creo que esto es un tema más que... Más que claro, más que concreto y más que, más que todo, pues importante. Ese es el tema con ellos. Vamos a ver qué tal, cómo se maneja la situación. Digo, hoy se busca, se busca de alguna manera algún recambio. Vamos a ver qué tal. Eh, por otra parte, pues bueno, hay que mencionar un poquito también del tema el día de hoy. De que, pues bueno, estamos en un punto donde hay que buscar un buen planteamiento futbolísticamente hablando y desear lo mejor para el club así que, pues bueno, nos estamos viendo en otra ocasión, gracias por todo y hasta luego chicos, chao chao